हेलो विद्यार्थी मित्रनो आज आप प्रिपरेटरी ब्रिज कोर्स टेस्ट नंबर टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू स्टैंडर्ड टेन्थ मजेच इयत्ता दावी मदली ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर दोन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट टू मजेच साइंस टू ची अपन टेस्ट नंबर दोन यठिका अभ्यासू एकूण मार्क्स आहे पंधरा वेळ आहे तीस मिनिटे ही टेस्ट जी आहे टेस्ट नंबर दोन बेस ऑन द ॲक्टिव्हिटी सीट नंबर सिक्स टू टेन ओके इन्स्ट्रक्शन्स आहे ऑल क्वेश्चन्स मस्ट बी सॉल्व द नंबर्स ऑन द राईट इंडिकेट मार्क्स ओके तर विद्यार्थी मित्रांनो आपण कशा पद्धतीनं ही टेस्ट आपण सोडवायची याबद्दल आपण या ठिकाणी माहिती बघूया क्वेश्चन नंबर वन आहे सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन्स एनी फाईव्ह याला पाच मार्क्स आहे पाच प्रश्न सोडवायचे आहे एकाला एक मार्क्स व्हॉट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम मेड अप ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम कशाची बनली आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ ब्रेन इज मे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पास सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बनने लगे दुसर यठिका प्रश्न है व्हाट इज ए बायो जीओ केमिकल सायकल द सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिय होते सायक्लिक फ्लो ऑफ स्लाय सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिय सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिय सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन द इकोसिस्टीम विद इन द इकोसिस्टीम विद इन द इकोसिस्टीम इज कॉल्ड बायो जीओ केमिकल सायकल हे पण आपण या ठिकाणी बघितलं आहे तिसरं आहे राईट को रिलेशन प्रोड्युसर ऑटोट्रॉप आहे प्रोड्युसर ऑटोट्रॉप ट्रॉप आहे तर प्रिडेटर हे प्रे सोबत आहे पी आर ई वाय प्रे म्हणजे भक्षक आणि भक्षक उत्पादक आणि स्वयंपोषी या पद्धतीनं राईट द नेम ऑफ द प्लांट इंडिकेट इन द पिक्चर यामध्ये कोणतं प्लांट दिसते आपल्याला ज्याला आपण मी मोसा प्लांट म्हणतो म्हणजेच टच मी नॉट टच मी नॉट लाजवंती म्हणतो आपण मिमोसा प्लांट म्हणतात त्याला मग यामध्ये कोणत्या प्रकारचं यामध्ये मुवमेंट ऑफ प्लांट कोणत्या प्रकारची दाखवली आहे थिगमो ट्रॉपिक म्हणतात त्याला याला काय म्हणतात थिगमो थिगमो ट्रॉपिक मुवमेंट थिगमो ट्रॉपिक मुवमेंट थिगमो ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणजेच त्याला ट्रॉपिक मुवमेंट म्हणतात ट्रॉपिक मुवमेंट किंवा थिगमो ट्रॉपिक मुवमेंट असं म्हटलं जाते ओके त्यानंतर पाचवा प्रश्न आपण यामध्ये बघू यामध्ये ऑड टर्म आउट करायचं आहे इस्ट्रोजन इन्सुलिन पॅनक्रियास आणि ऑक्झिटोसिन मधलं इस्ट्रोजन इन्सुलिन आणि ऑक्झिटोसिन हे हार्मोन्स आहे आणि यामधला पॅनक्रिया जो आहे हा वेगळा कारण ही ग्लॅन्ड्स आहे म्हणून हा वेगळा शब्द आहे ओके कम्प्लीट द फॉलोईंग डायग्राम त्यानंतर सहावा प्रश्न आहे हे टाईप्स ऑफ नर्व सेल्स आहे यामध्ये एक प्रकार दिलेला आहे सेन्सरी नर्व सिस्टीम दिलेला आहे न्यूरॉन्स दिलेला आहे सेन्सरी न्यूरॉन्स त्यानंतर दुसरं काय राहते आहे मोटर न्यूरॉन्स सेन्सरी न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन आणि तिसरं असते आहे सेन्सरी मोटर अँड असोसिएशन न्यूरॉन असोसिएशन असोसिएशन न्यूरॉन तीन प्रकारचे न्यूरॉन सेल असतात सेन्सरी न्यूरॉन मोटर न्यूरॉन आणि असोसिएशन न्यूरॉन हे पण आपण या ठिकाणी बघितले आहे आणि एक प्रश्न विचारलेला आहे आपल्याला डिफाईन कार्बन सायकल व्हॉट इज कार्बन सायकल द सर्क्युलेशन ऑफ सायक्लिक सायक्लिंग ऑफ कार्बन द सर्क्युलेशन ऑफ द सर्क्युलेशन अँड सायक्लिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड आफ्टर डेथ बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड कार्बन सायकल पुन्हा ऐकून घ्या द सर्क्युलेशन अँड रिसायक्लिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर 
to living organism and after death back to the atmosphere is called carbon cycle हे पण आपण या ठिकाणी अभ्यासलेला आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे मित्रांनो क्वेश्चन नंबर 2 या ठिकाणी डिफरन्स बिटवीन गॅसियस सायकल अँड सेडिमेंटरी सायकल म्हटलं आहे आधी आपण गॅसियस सायकल बद्दलची केअरफुली याची माहिती घ्या एंड अक्युमुलेशन ऑफ द मेन ए बायोटिक गॅसेस एंड अक्युमुलेशन ऑफ द मेन ए बायोटिक गॅसियस न्यूट्रिएंट मटेरियल इज फाउंड इन द अर्थ्स ऍटमॉस्फियर म्हणजे गॅसियस सायकल मग सेडिमेंटरी सायकल म्हणजे म्हणजे काय होते आहे एंड अक्युमुलेशन ऑफ द मेन ए बायोटिक न्यूट्रिएंट मटेरियल फाउंड इन सॉइल इज कॉल्ड सेडिमेंटरी फॉर एग्जांपल सेडिमेंटरी रॉक ऍट द अर्थ ओके मग गॅसियस सायकल मध्ये नायट्रोजन सायकल ऑक्सिजन सायकल कार्बन डायऑक्साइड सायकल अशा पद्धतीचं उत्तर आपण लिहू शकतो राईट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट एंडोक्राइन ग्लांड्स आर एंडोक्राइन ग्लांड्स आर डक्टलेस ग्लांड्स हे करेक्ट आहे ओके त्यानंतर प्लांट्स या नर्वस सिस्टीम हे इनकरेक्ट आहे म्हणजे प्लांटला नर्वस सिस्टीम नसते म्हणजे इनकरेक्ट आहे आणि एंडोक्राइन ग्लांड्सला डक ग्लांड म्हणते आहे डक्टलेस ग्लांड म्हणतात हे करेक्ट आहे हे पण आपण या ठिकाणी बघितलं त्यानंतर तिसरा आहे दुसऱ्या मधला लुक ऍट द डायग्राम गिव्हन बिलो अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन हे डायग्राम आपण केअर फुली बघायची आहे स्पायनल कॉर्ड ब्रेन व्हर्टेब्रल कॉलम म्हणजे त्याला बॅक बोन म्हणतो आहे आपण ओके मग या ठिकाणी एक प्रश्न विचारलाय नेम द गिव्हन डायग्राम मग या डायग्रामचं नाव आपण काय देऊया काय लिहिणार आहे मग आपण म्हणू ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड कोणती डायग्राम आहे ही ब्रेन ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड ची डायग्राम आहे हा ब्रेन आहे आणि हा स्पायनल कॉर्ड आहे म्हणून ही डायग्राम आहे ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्ड व्हेअर इज स्पायनल कॉर्ड लोकेटेड मग हा स्पायनल कॉर्ड राहतो कुठं विद इन द व्हर्टेब्र कॉलम कुठे राहतो स्पायनल कॉर्ड विथ विद इन द काय लिहू आपण विद इन द लिहायचं आहे आपल्याला व्हर्टेब्रल कॉलम व्हर्टे ब्रल कॉलम विद इन द व्हर्टेब्रल कॉलम सी ओ एल यू यम एन म्हणजेच स्पायनल कॉर्ड कुठे असतो विद इन द व्हर्टेब्रल कॉलम आणि ही डायग्राम कशाची आहे ब्रेन अँड स्पायनल कॉर्डची आहे ओके हे पण आपण या ठिकाणी बघितलं त्यानंतर कम्प्लीट द टेबल या ठिकाणी एक टेबल कम्प्लीट करायचं आहे या ठिकाणी ग्लँड्स आहे आणि या ठिकाणी हार्मोन्स आहेत मग पॅराथायरॉइड जी ग्लँड्स असते यामधून कोणतं हार्मोन्स स्त्रवते आहे तर पॅरा थॉर्मोन पॅरा काय लिहू आपण इथे पॅरा थॉर्मोन पॅरा थॉर्मोन टी एच ओ आर यम ओ यन ई पॅरा थॉर्मोन मग ओव्हरीमधून कोणतं हार्मोन्स येते आहे इस्ट्रोजन काय स्पेलिंग ओ ई एस टी आर ओ जी ई एन आपण हे पॅरा थॉर्मोन हे हार्मोन्स आहे पॅराथायरॉइड ग्लँडमध्ये असते आणि ओव्हरीमध्ये इस्ट्रोजन असते आहे हे पण आपल्याला लिहिता येते त्यानंतर राईट द सायंटिफिक रिझन एनर्जी फ्लो थ्रू अन इकोसिस्टीम इज वन वे मग आपल्याला माहिती असते कशा पद्धतीनं आपण लिहू वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन पहिलं वाक्य काय राहणार आहे वी गेट एनर्जी फ्रॉम द सन नो पार्ट ऑफ द एनर्जी युअर रिटर्न टू द सन हेन्स सच पॅसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर टू यर वन वे ओके आणि म्हणून एनर्जी फ्लो थ्रू अन इकोसिस्टीम इज वन वे म्हटलं जाते कारण सूर्यापासून आलेली ऊर्जा वनस्पती घेतं वनस्पतीपासून प्राणी घेतात आणि प्राणी या सर्वांच्या मृत्यूनंतर ती ऊर्जा काही परत जात नाही आहे ओके म्हणजे म्हणूनच तिला नो पार्ट ऑफ द एनर्जी वर रिटर्न टू द सन हे सच पॅसेज ऑफ एनर्जी इज रेफर टू यर वन वे हे पण आपण बघितलं आहे त्यानंतर मित्रांनो आपण बघूया राईट टू एक्झाम्पल्स ऑफ रिफ्लेक्स ॲक्शन यू हॅव एक्सपिरियन्स तुम्हाला रिफ्लेक्स ॲक्शनचा कोणते अनुभव आले आहे एक अनुभव असा आहे टच टच टू हॉट पॉट हॉट पॉट दुसरा आला होता एक टच टू आईज बर्फाला हात लावल्यानंतर रिफ्लेक्स ॲक्शन मागे येतो आहे हात त्यानंतर फ्लड लाईट मोठा जो प्रकाश असतो तो जर टॉर्चचा लाईट जर डोळ्यामध्ये पडला तर तो एक रिफ्लेक्स ॲक्शन डोळे बंद होतात त्यानंतर डस्ट जर गेली डस्ट इन द आईज तर या पद्धतीनं 
हे आपले अनुभवलेले उदाहरणं आपल्याला सांगता येतं त्यानंतर याच्यातलं सातवा भाग आहे तो कम्प्लीट करायचा आहे ट्रॉपिक लेवल आहे ऑल प्रोड्युसर्स इन द इकोसिस्टीम प्लांट्स त्यांना काय म्हणतात प्रोड्युसर्स म्हणतात यांना काय म्हणतात प्रोड्युसर्स प्रोड्युसर्स ओके आणि ही कोणती आहे फर्स्ट ट्रॉपिक हर्बिओरस कार्निओर्स ही सेकंड ट्रॉपिक लेवल आहे कोणती आहे सेकंड ट्रॉपिक लेवल काय म्हणू आपण याला सेकंड ट्रॉपिक लेवल इथं लिहू आपण सेकंड ट्रॉपिक लेवल एल ई व्ही एल आणि हे काय आहे प्रोड्युसर्स आहे प्रोड्युसर्स आहे या पद्धतीनं ही डायग्रामला आपल्याला लेबल करणं अत्यंत आवश्यक असते आहे तर ही आपण ॲक्टिव्हिटी या ठिकाणी समजून घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे मित्रांनो माझा हा व्हिडिओ आपल्याला आवडल्यास माझे राजकुमार तिरवान यूट्यूब चॅनल आपण सबस्क्राईब करावं आणि आपल्या मित्रांना शेअर करावं थँक्स फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ